ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നിതൂസ് ഇൻഡോ ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷസ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇറ്റാലിയൻ ഫേമസ് ആയ പീസ ആണ് പീസ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പിസ്സ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് പിസ്സ ബേസ് ആണ് പിസ്സ ബേസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ ആദ്യം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായി അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം പൊടി അതായത് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലവർ മുന്നൂറ് എം എൽ വെള്ളം ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് മുന്നൂറ് എം എൽ തന്നെ വേണമോ എന്ന് പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ കുഴച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഡൗ കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും ഓൾമോസ്റ്റ് മുന്നൂറ് എം എൽ വെള്ളം വേണം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എക്സ്ട്രാ വെർജിൻ ഓയില് അതായത് ഒലീവ് ഓയിൽ വേണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ വേണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോൾട്ട് വേണം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് വേണം പീസ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈസ്റ്റ് അതിപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല നാട്ടിലുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഈസ്റ്റ് ആയാലും മതി അതോർക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് വേണം പിന്നെ അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ച് ഇത് ഈ ഡൗ പൊങ്ങി വരുന്നതിൻ്റെ സമയം ഡബിൾ ആകുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഡൗ ശരിയായി വരുന്നത് അപ്പം അത് നിങ്ങൾ നോക്കണം അത് ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടെ മുമ്പോട്ട് വീഡിയോ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പം അഞ്ഞൂറ് എം എൽ പൊടി വേണം മുന്നൂറ് എം എൽ വെള്ളം വേണം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് വേണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് വേണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര വേണം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എക്സ്ട്രാ വേർജിൻ ഒലീവ് ഓയിൽ വേണം പ്രോപ്പർ ഒലീവ് ഓയിൽ തന്നെ വേണം എന്നാലേ അത് 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 ഭംഗിയായിട്ട് അതിൻ്റെ ഡൗ വരത്തുള്ളൂ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈസ്റ്റ് ഒരു സ്വല്പം വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കലക്കാം ഈസ്റ്റ് കലക്കാൻ ചൂടുവെള്ളമോ ഉപയോഗിക്കരുത് കാരണം ഈസ്റ്റ് ഡൈ ആയി പോകും ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇടാം ഒരു കുഴയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നിളക്കാം ഉപ്പടക്കി ഇളക്കാൻ ചോദിച്ചു പഞ്ചസാര ഇടാം പഞ്ചസാര ഇളക്കി എല്ലാവർക്കും യോജിപ്പിച്ചു ഇനി അടുത്തത് ഈസ്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈസ്റ്റ് ഞാൻ ഇച്ചിരി വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വെച്ചിരുന്നു നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് വിട്ടു ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കാമേ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം അടിയാം ഇതിൻ്റെ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഐഡിയൽ ടെമ്പറേച്ചർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ആയിരിക്കണേ പക്ഷെ അത് കറക്റ്റായിട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ടാപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ബാക്കി നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് കുഴിച്ചെടുക്കാം കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം അടിയാം
കുറച്ചുകൂടെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഇടുമ്പം നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ പരത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം കൺസിസ്റ്റൻസി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിസ്സ ഉണ്ടാക്കിയാൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിസ്സ കിട്ടൂല നമുക്ക് കട്ടി ആയി പോകും പിസ്സ പീസ് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ ആൾക്കാർ കാണിക്കുന്ന ഇത് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ഇട്ട് നോക്കും നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് പോകണം പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പപ്പ് പപ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഇതുണ്ടാക്കുമ്പം സാധാരണ ബേസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതകത്തോട്ട് അകത്തോട്ട് ആകണം ഇത് ഞാനിങ്ങനെ ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് നാട്ടിലുള്ളവർ ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യുമ്പം പിസ്സയുടെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ റെഡി ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്കും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാവും കേട്ടോ ഇപ്പം ഈ മാവ് ഓൾമോസ്റ്റ് കുഴച്ച് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ നേരം ആദ്യം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അത് പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി ഈ വെള്ളം കണ്ടോ ഇത് ഇച്ചിരി വെള്ളം അധികം വന്നു ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് എം എല്ലോളം വെള്ളം ആ മുന്നൂറ് എം എൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അധികം വന്നു അത് സാരമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ കറക്റ്റ് വെള്ളം എന്തു വേണ്ടമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് അത് കൂടിയും കുറഞ്ഞിരിക്കും ഇതിപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ഓക്കെ ആയി ലാസ്റ്റ് ഇത് അര മണിക്കൂർ നേരത്തേക്കിന് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡൗവ ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്നെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കട്ടിങ് ബോർഡാണ് ആ കട്ടിങ് ബോർഡിൻ്റെ മണ്ടയിലോട്ട് വെച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇതിവിടെ ഒരു അര മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനിരിക്കുക ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഞാനൊരു സ്വൽപ്പം ഒലിവ് ഓയിൽ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കും കാരണം ഇതിൻ്റെ മേൾ ഭാഗം ഉണങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ ഇത് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ മാവ് തന്നെ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ആ പാത്രം വെച്ച് ഇത് അരമണിക്കൂർ ഇവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കട്ടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഡവ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് അര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഞാനിനി ഇത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഒരുമാതിരി പൊങ്ങി വന്നു ഈ ഡവ് നമുക്ക് ഈതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അത്തത്തിൽ നിന്നെടുത്ത് ഇത് കണ്ടോ നല്ല അത്യാവശ്യത്തിന് സോഫ്റ്റ് ആയി ഇട്ടാവേ നേരത്തെ കിട്ടും ഒന്ന് കൗണ്ടർ ടോപ്സ് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തതാണേ ഇപ്പം ഞാനത് ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാക്കി ഇച്ചിരി കൂടെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ച് യോജിപ്പിക്കാം തടിയൊക്കെ മാറ്റിക്കാം നീ തടി വേണ്ട ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൈതട്ടി ഇത് മാറ്റ
നമ്മുടെ പപ്സിൻ്റെ ബേസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന അതേ ഇത് തന്നെ അകത്തോട്ട് അകത്തോട്ട് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ചെയ്യുമല്ലോ ഇതിങ്ങനെ അകത്തോട്ടാക്കി ആക്കി ഉരുളയാക്കി അത് അങ്ങനെയാണത് മയ നയപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് നല്ല ഉരുളകളാക്കി ഇതെടുക്കാം കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റായി ഇത് ഈ ഡൗ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബൊറോട്ടയ്ക്ക് കുഴയ്ക്കുന്ന അത് അതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അതിങ്ങനെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡൗ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നീങ്ങുമ്പോൾ തട്ടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നീങ്ങി പോകണം അതാണ് അതിൻ്റെ കറ യഥാർത്ഥ കൺസിസ്റ്റൻസി നമുക്ക് ഇത് ആ നേരത്തെ എടുത്ത് കുഴയ്ക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന ആ സെയിം ബൗളിലോട്ട് തന്നെ എണ്ണ തൂത്ത് വെക്കാം അടുത്ത് ഇനി മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഇത് പറ്റത്തുള്ളൂ എടുക്കാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം ആ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഇത് എണ്ണ തൂത്ത് അതിലോട്ട് വെക്കാം ആ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് വെക്കാം ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് തൂത്ത് കൊടുക്കണം വേറെ ഒന്നിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഈ മാവ് ഉണങ്ങി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പ്ലാ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫോയിലും കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിറച്ച് എണ്ണയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫോയിലും ഉണ്ട് നമുക്കിത് ഏറ് കയറാത്ത പരുവത്തിൽ അടച്ച് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരം ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇതിൽ ഏറ് കയറില്ല ഏറ് കയറിയ ഈ മാവ് ഉണങ്ങും അപ്പൊ നമ്മുടെ പിസ്സ ശരിയാവൂല ഇനി മൂന്ന് മണിക്കൂർ ശേഷം നമുക്ക് ഈ മാവെടുത്ത് പിച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന പിസ്സയുടെ ഡവ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് ഇതുകൊണ്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്സിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഡവ് ഒന്ന് മയത്തി നല്ല മയവാക്കി എടുക്കാം ഡൗ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇച്ചിരി പൊടിയൊന്നും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇത് നോർമലാണ് ഇതിങ്ങനെ ഇച്ചിരി ഒട്ടുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് അത് നല്ല കറക്റ്റ് ആകും അതിലൂടെ ഒഴിച്ചും നമുക്കിത് കുഴച്ച് യോജിപ്പിക്കാം ഇപ്പം ഈ ഡൗ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു കട്ടിങ് ബോർഡിൻ്റെ മണ്ടയിലോട്ട് അത് എടുത്തു വെച്ചു ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് രണ്ടാക്കാം കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിസ്സ മർഗരീത്തയും പിസ്സ മഷ്റൂമും ഹാമും കൂടി ഇട്ടിട്ടുള്ള പിസ്സയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇതിന് നമുക്ക് പിസ്സ മർഗരീത്ത എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം പക്ഷെ അതിനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാൻ രണ്ടിനും ഉള്ള സാധനം പറയാം ഒന്ന് ടൊമാറ്റോ സോസ് വേണം ഗ്രേറ്റഡ് മൊസറല്ല ചീസ് വേണം ഇത് രണ്ടെണ്ണം വേണ്ടത് നമുക്ക് പിസ്സ മർഗരീത്ത ഉണ്ടാക്കാനാണ് പീസ മഷ്റൂമിനും ഹാമിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഹാം കുറച്ച് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഒലീവ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ ഒലീവ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മഷ്റൂം എടുത്തിട്ടുണ്ട് മഷ്റൂം ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇച്ചിരി കുരുമുളകും ഉപ്പും ഇട്ട് ഒരു വട്ടം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ പാനിൽ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് വേടിച്ചു അങ്ങനെ എടുത്ത് ഇതിനകത്താക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് പിസ്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പരത്താം ഞാൻ അതിനൊരു ഒരു ട്രൈ എടുത്തു 
ഈ ട്രെയിൻ ഞാൻ അയച്ച് ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഒലിവ് ഓയിൽ തന്നെ തൂത്ത് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കാരണം ഓൾറെഡി പിസ്സേൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഒലിവ് ഓയിൽ ആണല്ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് ഇനി നമുക്ക് പരത്താം പരത്തുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇതിൻ്റെ സൈ നടുക്ക് എല്ലാം നല്ല തിന്നായിട്ടും സൈഡിൽ ക്രിസ്പി ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇച്ചിരി കട്ടിക്കും വേണം പരത്താൻ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന പിസ്സ കണ്ട അങ്ങനെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് സൈഡിൽ ക്രിസ്പി ആയിട്ടും ബിഗണ്ട എന്ത് ഈസി ആയിട്ട് എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നോക്കിയേ ഇതാണ് ഈ പിസ്സയുടെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ഡൗ എടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് പിസ്സ മർഗരീത്ത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി സോസ് ആഡ് ചെയ്യാണേ ഈ സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ സെയിം സോസ് തന്നെ എടുക്കാൻ മതി മർഗരീത്തയിൽ ആവശ്യത്തിന് സോസ് വേണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഗ്രേറ്റഡ് ചീസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഗ്രേറ്റഡ് ചീസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മൊസറേല ചീസാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് ഉള്ളവർ മാത്രം ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി ഒറിഗനോ ഇറ്റാലിയൻ ഹെർബായ ഒറിഗനോ ഒരു ഇച്ചിരി ഇട്ടു നിർബന്ധമില്ല ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ബേസിൽ ലീവ് വെച്ചു ഇതും നാട്ടിൽ കിട്ടാൻ പാടെങ്കിൽ ഓപ്ഷണലാണ് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഇവിടെ ഭംഗി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രീ ഹീറ്റഡ് അവനിലെ കുക്കിംഗ് റേഞ്ചിലേക്ക് വെച്ച് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സോളം വേണം നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഒരു വേറൊരു പീസ അതായത് മഷ്റൂം വെച്ചിട്ടുള്ളതുകൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓൾറെഡി അത് പ്രിപ്പയർഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് ആയി ടൊമാറ്റോ സോസ് ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് മൊസറല ചീസിടാം മൊസറല ചീസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഹാം ഇടാം ഹാം ഒത്തിരി അങ്ങെടത്തില്ല ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് മൺ 
mushroom. This is the black color. We need to put it the green color. We need to Very piece of under another square right angle to connect this square old look in a pinola either Piniana, the Munamata trailer, a deal Then we will put the Ham, where on the other Nurbundu Mila, Nathlipum chicken, Agatana chicken, wind, Udicheta island, buddy, to Mila in a day, in the bathroom. If a Munamta train as a key, the Ganyu, the Chicken de pieces, baby chat, the Veni down of this chinana. Put in the stalling, in the new dakirica, put the latter of the number, other which an egg, substitute the yam. Yamakida, one eighty degree centigrade, cooking range, thirty minutes sort of, on the radia cambata, she which it to pogel, a decade, middle and tari item, niki niki which you would. Now, the pizza is ready. It is 45 minutes. It is ready. 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 It is This is the first class I did. I am very happy to be here. I am very happy to be here. I am very happy to be